আসসালামু আলাইকুম एवरीवन তো আমার লাস্ট ভিডিওটি এই ডে অফ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন বাংলাদেশ এই ভিডিওটি আপনারা অনেক পছন্দ করেছেন সেজন্য আমি আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ সেই সাথে সেই ভিডিওতে আপনারা একটি প্রশ্ন অনেক বেশি করেছেন বাংলাদেশে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বেতন কত তো আজকে আমি এই বিষয়টি নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি তো আপনারা হয়তো অনেকেই আমাকে চিনেন যারা আমাকে চিনেন না আমি মেহেদি হাসান আমি ক্যানাডায় একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে কর্মরত আছি এবং বাংলাদেশে আমি দীর্ঘ অনেক সময় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলাম আমার এক্সপিরিয়েন্স প্লাস নেটওয়ার্কিং থেকে প্রদত্ত ডাটার উপর ভিত্তি করে আজকে ভিডিওটি বানানো ভিডিওটি মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা থাকবে প্রথম পার্টিতে আমি বলবো একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের স্যালারি কতগুলো ফ্যাক্টরির উপর ডিপেন্ড করে দ্বিতীয় পার্টিতে আমি বলবো কিভাবে আপনি একটি পার্টিকুলার কোম্পানির স্যালারি বের করতে পারবেন নিজে থেকেই সো তৃতীয় পার্টে আমি আপনাদেরকে কিছু টিপস অ্যান্ড সাজেশান দিব একটি সাকসেসফুল স্যালারি নেগোসিয়েশনের জন্য সো চলুন শুরু করা যাক একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের স্যালারি মেনলি দুইটা মেইন ফ্যাক্টরির উপর ডিপেন্ড করে একটি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটি আপনি যে কোম্পানিতে জব করবেন সেটির ব্যাকগ্রাউন্ড এমপ্লয়ার বা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে বোঝানো হচ্ছে আপনার ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স আপনার এডুকেশন লেভেল অ্যান্ড আপনার স্কিল সেট এই জিনিসগুলোর উপর ভিত্তি করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় যেমন ফ্রেশার জুনিয়র মিড লেভেল অ্যান্ড সিনিয়র তো এই ক্যাটাগরির উপর ডিপেন্ড করে মূলত স্যালারিটা ডিফারেন্সিয়েট হয় আর কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে বোঝানো হয় কোম্পানির সাইজ অ্যান্ড রেপুটেশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড মার্কেট ডিমান্ড অ্যান্ড লোকাল কোম্পানি ভার্সেস ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি তো কোম্পানির সাইজ অ্যান্ড রেপুটেশন বলতে বোঝানো হয় কোম্পানিটি কত বছর ধরে বাজারে আছে এবং তার অ্যানুয়াল প্রফিট বা লস কত সেই সাথে আপনি যেই টিমটিতে জয়েন করছেন ওই কোম্পানির সেটি তার অ্যানুয়াল প্রফিটে কতটুকু ইনপুট দিচ্ছে সেটাও ডিপেন্ড করে আবার সেকেন্ড যে স্টেপটি সেটি হচ্ছে আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করছেন সো ইন্ডাস্ট্রি বলতে বোঝানো হয় যে কোম্পানিটি হতে পারে মেডিকেল সেক্টর হতে পারে ব্যাংকিং সেক্টর অথবা ডিফারেন্ট কোনো আইটি সেক্টর এই সেক্টরগুলো আপনার স্যালারিকে প্রভাবিত করতে পারে আরেকটা যেটা সেটা অনেকেই বলে যে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আপনি লোকাল কোম্পানিতে জয়েন করছেন নাকি ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে জয়েন করছেন সো দেখা যায় যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো অলরেডি ওয়েল এস্টাবলিশ হয়ে এই দেশে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে আসে সো ওদের স্যালারি স্ট্রাকচারটাও একটু ডিফারেন্ট হয় সো মূলত এই তিনটা জিনিসকে আমরা বলি যে কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা বলছিলাম একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের স্যালারি মূলত তার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে তারপরেও একটা স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ আমরা ধরতে পারি যেটা হচ্ছে আপনি বিভিন্ন ডাটা বা বিভিন্ন কোম্পানি যে রেঞ্জটা হচ্ছে দিয়ে থাকে সেটাই আমি এখন আপনাদেরকে বলবো অ্যাগেন দিস ইজ নট দ্য ফিক্স স্যালারি রেঞ্জ যে আপনার আপনি একটা কোম্পানিতে জয়েন করছেন এই স্যালারির মধ্যেই দিতে হবে এরকম আমি বলছি না বাট আমি যে রেঞ্জটা বলছি সেটা হচ্ছে একটা আপনার আইডিয়া নেওয়ার জন্য ন্যাশনাল অ্যাভারেজ স্যালারি ডিফারেন্ট পজিশনের জন্য কেমন হতে পারে তো একজন ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার আমরা ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার বলতে কাদের বোঝাই ইন্টার্ন বা ট্রেনি ওদের স্যালারিটা হতে পারে দশ হাজারের থেকে ত্রিশ হাজারের মধ্যে যারা ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করে তারা দেখা যায় মাঝে মাঝে দশ পনেরো বিশ এরকম পাচ্ছে এবং আপ টু দেখা যায় যে ত্রিশ পর্যন্ত ডিফারেন্ট কোম্পানি প্রোভাইড করে থাকে তো এটা হচ্ছে ফ্রেশারদের জন্য স্যালারি রেঞ্জটা তারপর আসে যে রেঞ্জ সেটা হচ্ছে জুনিয়র লেভেল সো জুনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপার জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বেতন হতে পারে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে এটাও কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করবে বাট দিস রেঞ্জ ক্যান বি সই অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড স্যালারি ইন বাংলাদেশ ফর এ জুনিয়র ডেভেলপার তারপরে যে রেঞ্জটি আসে সেটি হচ্ছে একজন মিড লেভেল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বেতন কত তো একজন মিড লেভেল মানে আপনি জুনিয়র লেভেলটা পাস করছেন এখন আপনি লাইক সব কিছু পারেন আপনাকে কারো কিছু বলে দিতে হয় না ইউ ক্যান ট্রান্সলেট দ্য টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট ইন টু কোড সো ওই লেভেলে আপনি যখন যাবেন তখন আপনার স্যালারি হতে পারে ফিফটি থেকে এইটি থাউজেন্ডের মধ্যে আর এরপরে যে রেঞ্জটা আসে সেটা হচ্ছে সিনিয়র ডেভেলপার তো সিনিয়র ডেভেলপারের রেঞ্জটা আশি থেকে ওয়ান এইটটি ফাইভ ইস ইজ স্ট্যান্ডার্ড বাট ইন সাম কেসেস ইট গোস টু আপ টু ফাইভ লাক্স বেসড অন কোম্পানি অ্যান্ড পার্সন কীভাবে আপনি একটি কোম্পানির পার্টিকুলার পজিশনের জন্য স্যালারি অ্যানালাইসিস করবেন চলুন সেটি দেখে আসি ধরুন আপনি একটা কোম্পানিতে বিভিন্ন মাধ্যম যেমন লিঙ্কড ইন বিডি জবসের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করবেন যদি ওখানে স্যালারি রেঞ্জটি উল্লেখ করা না থাকে তাহলে আপনি ওই পার্টিকুলার কোম্পানির কেরিয়ার সাইটে ওই রোলটি লিখে সার্চ করুন বা গুগলেও সার্চ করতে পারেন
আমি আরেকটি রুল ওপেন করলাম এটিতেও রেঞ্জ টি উল্লেখ করা লেটস চেক ফর অ্যানাদার কোম্পানি তো আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন স্প্রিং রেন আইটি এটি খুঁজে বের করলাম এখানে কম্পেন্সেশনটি উল্লেখ করা এটি ছিল অফিসিয়াল এবং হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট অপশন আরেকটি অপশান আছে যদি কোনো জব পোস্টিংয়ে আপনি স্যালারি লেখা না দেখেন তাহলে জাস্ট রোল এবং কোম্পানির নাম ইন গ্লাস ডোর লিখে গুগল সার্চ করুন তো আমি জাস্ট একটা অ্যাভারেজ স্যালারি জানার জন্য লিখলাম জুনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপার স্যালারি ইন বাংলাদেশ গ্লাস ডোর দেখুন এখানে সবগুলো কোম্পানির রেঞ্জ চলে এসেছে এই রোলটির জন্য অ্যাগেইন এটা হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট না প্লাস আনঅফিসিয়াল বাট ইউ ক্যান নাও মেক অ্যান অ্যাজামশান গ্লাস ডোরে আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স এবং ইন্ডাস্ট্রি ধরন অনুযায়ী স্যালারি ফিল্টারও করে বের করতে পারবেন আরেকটা বিষয় ফেসবুক ডিসকোডের ডেভেলপার ফোরামগুলোতে অংশগ্রহণ করুন অলসো ট্রাই টু আস্ক ইউর ফ্রেন্ড অর সিনিয়র হু ইজ ওয়ার্কিং ইন এ সিমিলার ফিল্ড তো আমি অ্যাজামশন করছি আপনি অলরেডি জেনে গিয়েছেন কিভাবে একটা কোম্পানির স্যালারি অ্যানালাইসিস করতে হয় তো এখন আমি কথা বলবো কীভাবে একটা সাকসেসফুল নেগোসিয়েশন আপনি করবেন বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম কোম্পানি এখন জব পোস্টিংয়ের সময় তাদের স্যালারিটা উল্লেখ করে না তারা চায় মেনলি ইন্টারভিউয়ের শেষে স্যালারিটা এমপ্লয়ির সাথে নেগোসিয়েট করতে এবং দিস ইজ দ্য ক্রুশিয়াল পার্ট কারণ এক একটা এমপ্লয়ি এক এক রকম ওরা জানে না যে স্যালারি রেঞ্জটা কত আর না জেনে প্রপারভাবে একটা নাম্বার বলা খুবই টাফ এবং আপনি একটা জিনিস বলে ফেললে সেটা কিন্তু আর চেঞ্জ হচ্ছে না তো এই নাম্বারটা বলার জন্য আপনাকে খুবই ভেবে চিনতে নাম্বারটা বলতে হবে তো এটা আপনি কিভাবে বলবেন আপনি অলরেডি একটা অ্যানালাইসিস করেছেন যে ন্যাশনাল অ্যাভারেজটা কত ট্রাই টু আস্ক দ্য নিয়ারেস্ট ন্যাশনাল অ্যাভারেজ অথবা ন্যাশনাল অ্যাভারেজটাই আস্ক করেন আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনি যদি স্যালারি থেকে একটু বেশি বলে ফেলেন আপনাকে বাদ দেবেন কারণ হচ্ছে নেগোসিয়েশন ইজ ফর বোথ সাইড ইট নট ফর অনলি আপনি একটা 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 অ্যামাউন্ট বললেন এটা বেশি হয়ে গেছে ওরা আপনার উপর বিরক্ত হয়ে আপনাকে বাদ দিয়ে দেবে এরকম না এরকম যদি হয়েও থাকে এটা খুবই কম পার্সেন্টেজ তো আপনার স্কিল সেট যদি তাদের পছন্দ হয়ে থাকে দে উইল কাম ব্যাক টু ইউ অ্যান্ড সে সি আমাদের এই রোলটার জন্য আমাদের এটা রেঞ্জ ছিল আপনি কি এটাই জব করবেন কি না তো দেখেন এখানে কিন্তু একটা রুম ফর ডিসকাশন ওপেন হয়ে গেল বাট আপনি যদি কম বলে থাকেন তাহলে কিন্তু এই রুম ফর ডিসকাশনটা আর থাকবে না দ্যাটস ওয়াই ট্রাই টু অ্যানালাইজ দ্য মার্কেট প্রপারলি বিফোর সেইং ইউর এক্সপেকটেশান এটা ছিল আমার একটি ছোটো টিপস সেই সাথে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের প্রায় অনেক কোম্পানি এখন স্যালারির পাশাপাশি আরও অন্য বেনিফিটসগুলো দিয়ে থাকে সেই বেনিফিটসগুলো হচ্ছে ফ্লেক্সি ওয়ার্ক পলিসি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রভিডেন্ট ফান্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স লাঞ্চ ফেসিলিটি ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড পেইড লিভ ফেসিলিটিস সো আপনি যখন একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়েছেন সেই কোম্পানিটার যখন আপনি নেগোসিয়েট পর্যায়ে গিয়েছেন স্যালারি নেগোসিয়েশন পর্যন্ত চলে গেছেন তো তখন আপনি ওই বেনিফিটসগুলো মাথায় রাখবেন কারণ হচ্ছে আপনার টোটাল স্যালারিটা হয়তো আপনার দেখছেন যে ন্যাশনাল অ্যাভারেজের নিচে বা ন্যাশনাল অ্যাভারেজের কাছাকাছি বাট ওর সাথে আরও কিছু বেনিফিটস আপনাকে এক্সট্রা করে দেওয়া হচ্ছে এগুলো মাথায় রেখে তারপর ডিসিশানটা নেবেন এই ছিল আমার ছোটো টিপস ধন্যবাদ